。まずは、折り紙を三角に半分に折ります。これを縦にしてさらに半分に折りますひらいて右の角をてっぺんに合わせて折りますひだりのかどもてっぺんに合わせて折りますそしてこの下の角を 1.5 センチぐらい上に向けて折りますこれを上下ひっくり返してこの先っぽをこのようにこの三角の端に当てるようにこんな感じに折ります反対側も同じように折りますそして下の角をこちらは2センチぐらい上に向けて折りますそして横にしてこの小さな角を内側にこちら1センチぐらいこんな感じに折ります反対側も1センチぐらい内側に折りますこれを表にして耳の先っぽの角を裏側に折ります反対側も同じように折りますつぎにハサミを使って耳の端から紙に沿って2センチぐらい切り込みを入れます。反対側も2センチぐらい切り込みを入れます。この切り込みに沿って、端の紙を裏側に折ります。反対側も同じように。これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。真ん中の線を意識して、そこを中心に鼻を描いていきます。水の雫のような形の大きな花です。その上から目の周りの色の濃い顔の部分を描きます。折り紙の少し内側に沿うようにしてこんな感じです。耳の内側はピンク色なのでその部分を引いて耳の端は濃い茶色です目なんですがこの目の位置を決めるのが意外と難しくて耳の下よりも少し外側ぐらいです。左右のバランスに気をつけて、ちょっと
とずれたかな少し内側に書き直しますの真ん中に斜めの線を描きますその線の下に黒目を描きます。これに色を塗っていきます。白いマーカーで目の中と耳の中を塗っていきます。濃い茶色で鼻の縁取りをして中を塗ります。目の周りの部分と顔の外側の輪郭の部分も縁取りをしてて耳先も塗って顔の中の部分をすべて塗りつぶしていきます。何度か色を重ねてしっかりと塗ります。黒目の部分を泡で塗ります。ピンクで耳の中を塗ります。これでタヌキチの完成です。